Anna har giftet seg i 2000, eller gikk i partnerskap i 2000, så, hadde jeg kom, så skulle jeg på bryllupsreise til England, og så hade jeg kommet i kontakt med någon damer på nettet som heter Daytime Dykes i London, som har drevet en sånn kulturgruppe i mange år. Eller ikke egentlig, jeg ville egentlig ikke kalle det gruppe, det var jo noen som hade et tilbud, nå går vi på det museet, og nå går vi på den utstillingen. Og så traff vi dem i London, de hade laget et opplegg for oss med vandring i Bloomsbury og Virginia Woolf og, mm-hmm. og sånn. Og så fikk jeg inspiration da, når vi kom tilbake i september 2000, til å lage en sånn gruppe i Oslo, som man kalt for Lesbri Dagslys. Mm-hmm. Og det var jo etter Daytime Dykes da. Mm-hmm. Og det var jo en veldig fin ting, og det blomstrer jo og fortsetter videre altså. Og da hade vi første start på daværende homohuset på St. Olavs plass. Mm-hmm med fem damer var det vel, som kom tror jeg, og så gikk vi på kunstindustrimuseet, hadde omvisning, og så gikk vi på kafé etterpå. Så poenget er liksom å ha en aktivitet med utstilling, eller omvisning, eller museum, og så er det kafé. Mm-hmm. Sånn at det er både sosialt og kulturelt da. Og så er det en lavterskeltilbud, sånn at alle kan komme, vanligvis ikke påmelding, noen ganger påmelding, men ikke så ofte. Og så skal det være helst gratis, eller veldig rimelig da. Mm-hmm. Og de som kommer er jo fremdeles mange, nå har det jo blitt mange av de som startet, har jo blitt pensjonister, men mm-hmm. Det er jo mange som har enten uføretrygd, eller mellom jobba, mm. arbeidsledd, altså sånn, jeg vet ikke for noe, nå heter det jo ikke, ja, det er forskjellige navgreier. Mm. Og noen studenter kommer, og så har de laget en egen sånn ung gruppe også. Mm. Og så har de utvidet til både en tirsdag i måneden og en søndag i måneden. Og jeg var leder der i sju år, frem til 2007, og da var det Eisbjørn Solfrid Bø som tog over, som er helt fantastisk da med sånn, Mm. jobbe så mye frivillig på alle plan. Altså det, det er liksom litt min kjeppeste egentlig, at selv om folk er ute av jobb, så kan de gjøre så mye for samfunnet. Men, men har du, er, er du fremdeles aktive i? I leda? Ja. Altså jeg er ikke veldig aktiv nå. Jeg hadde, jeg hadde en morsom ting bare for to uker siden. Jeg hadde en vandring på vår frelsers, frelsers gravlund og Ærekirkegården. Mm-hmm. Da hadde jeg laget et opplegg med damer som ligger begravd på kirkegården som ikke er så kjente, og noen kjente. Noen Camilla Kollet og Åsta Hansten og de der, og Kitty Kjelland og Harit Bakke, men noen også ukjente kvinnesakskvinner som ligger der. Da. Mm. Så da hadde vi en to timers vandring med 15 damer, var det vel. Og det skal jeg gjenta under skjeve dager nå. Også. Mm-hmm. med en sånn vandring i leda regi da, så jeg går jo på noe av og jeg, vi, har vært, vi var i klosteret på uh, det klosteret oppe på Bjerke Friks, Linnerud Frikslengde, det var jeg som en det var helt fantastisk å møte de noen andre mm-hmm. for de har også sånn program, det var jeg som startet med å ha besøke alle gudshus ja. altså vi har vært i moskeen i Åkbarveien, helt fantastisk imam mm-hmm. <laughs> vi har vært uh, og han visste hvem som kom eller? altså i hvert fall da jeg var leder, så var litt av poenget mitt å alltid skrive Lesbjørn i Dagslys, ikke bare leda. Ja, så jeg vet ikke helt om Solfri, det er riktig så åpen som jeg bestandig, er, men poenget synes jeg jo er litt at det var åpen da, på det. Så, og det er kjem, altså stadig nye damer ut av skapet da. Ja, i voksen alder og sånt. I voksen alder, ja. Mm. 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 Det gjør det, altså at de har jo kanskje ikke så mange, nå har de jo fått en late bloomers også da, mm. som er litt, kanskje enda mer sosial gruppe enn vi er, som de har vel ikke så mye aktiviteter kanskje. Og så har de jo, så det er, det er jeg veldig stolt av, jeg fikk mm. faktisk den æresprisen i 2010. Ja, på skjeve dager. Fordi at jeg hadde laget leda, og fordi at jeg holdt på med skjeve bok da, som er den der internettbokhandelen min. 